বেগমজিয়ার বিদেশে চিকিৎসার আবেদনে সাড়া দেয়নি আইন মন্ত্রণালয় নির্বাহী আদেশ বহাল থাকায় যেতে পারবেন না আদালতেও আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জানিয়েছেন যে আইনের ক্ষমতায় সাময়িক মুক্তি দেয়া হয়েছে সে আইনে পুনর্বিবেচনার কোনো সুযোগ নেই বিএনপি চেয়ারপারসনের আইনজীবী বলছেন আইন নয় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে বিদেশ যেতে পারছেন না বিএনপি নেত্রী বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার দাবিতে দলটির আলটিমেটাম আইনি বিতর্ক এক সপ্তাহ ধরে সবার চোখ ছিল আইন মন্ত্রণালয়ের দিকে অন্যদিকে এই ইস্যুতে রাজনীতির নানা সমীকরণও সামনে আসে অবশেষে মন্ত্রী জানান যে আইনের ক্ষমতা বলে বেগম জিয়াকে সাময়িক মুক্তি দেওয়া হয়েছে সেই একই ক্ষমতা প্রয়োগ করে বেগম জিয়ার ভাইয়ের আবেদন পুনর্বিবেচনার সুযোগ নেই চারশো এক ধারার ক্ষমতা বলে যেই দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হয়েছে সেটা একটা পাস্ট অ্যান্ড ক্লোজ ট্রানজাকশন এটা আর খোলার কোনো উপায় নাই তাহলে বিএনপি নেত্রীর বিদেশি চিকিৎসার পথ কি সেই প্রশ্নেরও জবাব দেন আনিসুল হক এখন যেই আদেশ আছে সেইটা যদি বাতিল করা হয় বাতিল করে তাকে যদি আবার কারাগারে নেওয়া হয় তাহলে পরে তিনি আদালতে যেতে পারেন এই অবস্থায় তিনি আদালতে যেতে পারেন বলে এরকম সুযোগ সাময়িক মুক্তির শর্ত বাতিল ও জেলে যাওয়া ছাড়া বেগম জিয়া আদালতেও যেতে পারবেন না তাহলে সরকার কেন সাময়িক মুক্তির আদেশ বাতিল করছে না বাতিল করাটা অমানবিক হবে বাতিল করব না বেগম জিয়ার আইনজীবীরা বলছেন বিদেশে চিকিৎসার আবেদনটি আইনি ভাবে না দেখে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার আবেদনটা আইনগত ভাবে বিবেচনা দলটির দাবি বিএনপি নেত্রীকে দ্রুত বিদেশে নিয়ে চিকিৎসার পরামর্শ দিয়েছে মেডিকেল বোর্ড আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে দলের চেয়ারপারসন বেগম জিয়ার স্থায়ী মুক্তির দাবিতে রাজপথে থাকার ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি ময়মনসিংহ থেকে কিশোরগঞ্জ দলটির রোড মার্চ কর্মসূচিতে নেতারা হুঁশিয়ার করে বলেন দেশের গণতন্ত্র রক্ষায় সরকার পতনের বিকল্প নেই সরকার নিজেদের প্রয়োজনেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান বাতিল করেছে বলেও অভিযোগ বিএনপি নেতাদের সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে রোববার ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার বগার বাজার এলাকা থেকে শুরু হয় বিএনপির বিভাগীয় রোড মার্চ কর্মসূচি নানা রঙের টি শার্ট ও ক্যাপ পরে বিএনপি নেতাকর্মীরা মোটরসাইকেল পিক আপ ভ্যান ও প্রাইভেট কারে করে অংশ নেয় রোড মার্চে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে সরকারের পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান দেন বিএনপির নেতাকর্মীরা এই সরকারের পদত্যাগ নির্দিষ্ট ঘটনা পর্যন্ত আমরা রাজপথে জীবন বাজি দিয়ে থাকবো তত্ত্বাবধান নির্বাচন সরকার দিয়ে নির্বাচনে আসতে হবে এটাই বাংলাদেশের মানুষের চাওয়া পাওয়া এর আগে রোড মার্চের শুরুতে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য দেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন সরকার নিজেদের প্রয়োজনেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান বাতিল করেছে সরকার পতনের আন্দোলন সামনে আরও জোরদার হবে বলেও হুঁশিয়ার করেন তিনি আমাদের বলা হয় সংবিধানে নির্দলীয় সরকারের বিধান নাই হ্যাঁ নাই কারণ আপনারা নাই করে দিয়েছেন অন্যায় হবে হাইকোর্টের রায়কে বিকৃত করে আপনারা সংবিধান সংশোধন করেছেন নিজেদের পছন্দ ভাবে আন্দোলন ঘোষণায় আন্দোলন ক্রমান্বয়ে আরো জোরদার হচ্ছে এবং আগামী দিনে আন্দোলন আরো জোরদার হবে পরে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান এদিকে রোড মার্চটি ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ মহাসড়কে পৌঁছালে তীব্র যানজটে পড়তে হয় পুরো বহরকে চুরখাই ময়মনসিংহ সদর পার হতেই পেরিয়ে যায় প্রায় তিন অবশেষে যানজট পেরিয়েই পৌঁছায় কিশোরগঞ্জে সাদিকুর রহমান সময় সংবাদ ময়মনসিংহ অন্যদিকে অক্টোবর মাস জুড়ে কর্মসূচি নিয়ে মাঠে থাকার ঘোষণা দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন সরকার নয় অক্টোবরে পতন হবে বিরোধীদের রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে যৌথ সভায় এই ঘোষণা দেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন বেগম জিয়ার বিষয়ে সর্বোচ্চ উদারতা দেখিয়েছে সরকার 
জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে লাগাতার কর্মসূচি নিয়ে মাঠে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ রোববার বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের সম্পাদক মণ্ডলীর সঙ্গে ঢাকা মহানগর সহযোগী সংগঠন এবং ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের সঙ্গে যৌথ সভা হয় সভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন পুরো অক্টোবর মাস জুড়েই কর্মসূচি নিয়ে মাঠে থাকবে আওয়ামী লীগ আগামী সাতই অক্টোবর আন্তর্জাতিক বিধানবন্দরে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী ঢাকা থেকে বাংলা পর্যন্ত ট্রেন চলবে এর শুভ উদ্বোধন করবেন আমাদের নেত্রী মেট্রো রেল আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত চলবে সেদিন সাপলা চত্বর দেখতে আমাদের একটা বিশাল জনসপথ এ সময় ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ব্যাপারে সর্বোচ্চ উদারতা দেখিয়েছে সরকার দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাকে বিদেশে নিতে হলে আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে বলেও জানান তিনি দেশের প্রচলিত আইন সংবিধান ফৌজদারি কার্যবিধির যতটুকু ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দিয়েছে তার সর্বোচ্চ সুযোগ তিনি খালেদা জিয়াকে সাজা স্থগিত করে নিজ বাসা থেকে দেশের সর্বাধুনিক হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে এদিকে ঢাকার আমিনবাজারে শান্তি সমাবেশের প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন বেগম জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে রাজনীতি করছে বিএনপি কোন সহিংসতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাঠে থাকার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ নেতারা সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি নিয়ে নানা প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই ঢাকা সফরে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের কনসিউলার বিষয়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি তবে ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে বৈঠকে ভিসা নীতি নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি এমন তথ্য জানিয়ে ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব জানান বাংলাদেশিদের মার্কিন ভিসা পাওয়ার দীর্ঘ অপেক্ষা কমিয়ে ছয় মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার আশ্বাস মিলেছে জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে বাংলাদেশিদের জন্য মে মাসে পুরনো ভিসা নীতি নতুন করে ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র বাইশ সেপ্টেম্বর সেই ভিসা নীতি প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত জানায় স্টেট ডিপার্টমেন্ট এর দুই দিন পর মার্কিন রাষ্ট্রদূত জানান নতুন ভিসা নীতি কার্যকর হবে গণমাধ্যমের ওপরেও জানিয়ে শুরু হয় নানা প্রতিক্রিয়া মার্কিন ভিসা নীতি নিয়ে নানা আলোচনার মাঝেই শনিবার রাতে তিন দিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের কনসুলার ব্যুরোর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি রেনা বিটার মূলত কনসুলার শাখাই ভিসা সংক্রান্ত ইস্যুগুলো দেখে থাকে রোববার সকালে মার্কিন দূতাবাস পরিদর্শন শেষে দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আসেন মার্কিন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে ঘণ্টাখানেকের বৈঠক হয় তার যেখানে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসো সাধারণত মার্কিন ভিসা আবেদন করলে সাক্ষাৎকারের তারিখ পেতেই সময় লেগে যায় এক থেকে দেড় বছর বাংলাদেশিদের ভিসা প্রক্রিয়া ছয় মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার বিষয়ে মার্কিন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি বৈঠকে আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানান ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব তারা তুলেনি তবে হ্যাঁ আমাদের কিছু বিষয় ছিল যে আমরা আমাদের ছাত্ররা ঠিকমতো ভিসা পাই না আমাদের যারা ধরেন আন্তর্জাতিক সংস্থায় চাকরি করে বাংলাদেশে ওরিজিন তারা তাদের ভিসা পেতে সমস্যা হয় সেই বিষয়গুলো আমরা তুলে ধরছি তারা যে ভিসা দেয় এখন তো অনেক সময় লাগে তাদেরকে লক্ষ্য সেই সময়টা তারা ছয় মাসের মধ্যে চেষ্টা করবে বৈঠক শেষে ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব আরও জানান নতুন ভিসা নীতি নিয়ে কোনো আলোচনাই হয়নি বৈঠকে দেখতে বলতে চাই যে ভিসা নীতি নিয়ে কোনো আলাপ আলোচনা আছে ঢাকা। 
বাংলাদেশ নিয়ে নানা ইস্যুতে মার্কিন প্রশাসনের দ্বিচারিতা উদ্দেশ্যমূলক বক্তব্য প্রচারণা থামছেই না আর তাদের অপতৎপরতার পালে হাওয়া দিচ্ছেন কিছু সুশীল রাজনৈতিক দল ও নেতা মার্কিনরা যার বন্ধু তার কোনো শত্রুর প্রয়োজন নেই এই প্রমাণিত প্রবাদ ভুলে যারা তাদের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছেন স্বার্থ ফুরিয়ে গেলে যখন ছুঁড়ে ফেলা হবে তাদের তখন কি আফসোস করার সুযোগটুকু থাকবে এদিকে একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য করে ট্রলের পাত্র পিটার হাস বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের অজুহাত তুলে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুরনো ভিসা নীতি নতুন করে ঘোষণার পর এ নিয়ে থামছেই না বিতর্ক কখনো ঢাকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস কখনো তাদের পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার জন্ম দিচ্ছেন নতুন নতুন বিতর্কের আর এসব নিয়ে গণমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে কখনো অপ্রস্তুত হয়ে যাচ্ছেন তারা কখনো দিচ্ছেন গোঁজা মিলের উত্তর আবার কখনো সুচতুর কূটনৈতিক চাতুর্যে এড়িয়ে যাচ্ছেন প্রশ্ন এই যেমন মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের সবশেষ ব্রিফিংয়ে ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের এক মন্তব্য ঘিরে ম্যাথিউ মিলারকে প্রশ্ন করেন বিএনপি জামাত জোট সরকারের সময়ে বেগম জিয়ার প্রেস উইংয়ে কাজ করা মুশফিক ফজল উত্তরে মিলার বলেন তার দেশ আশা করে ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী দূতাবাসের কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে বাংলাদেশ এই প্রেক্ষাপটে পর্যবেক্ষকদের কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেন ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী সব দেশই কূটনীতিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে আসছে তাহলে বাংলাদেশও কেন এর ব্যতিক্রম হবে আবার উল্টো প্রশ্নও আসে বাংলাদেশে এমন কি পরিস্থিতি হল যাতে মার্কিন কূটনীতিকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে যুদ্ধপীড়িত ইউক্রেন সহ এমন আরও অনেক দেশেই এখনও মার্কিন কূটনীতিকরা অবস্থান করছেন কিন্তু সেসব দেশে তাদের নিরাপত্তা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলে না মার্কিন প্রশাসনের কোনো উদ্বেগও নেই শুধু বাংলাদেশের বেলায় এমন প্রশ্ন তোলা অবশ্যই উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে করেন অনেকেই এদিকে পিটার হাসের সাম্প্রতিক একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য এবং কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে মিম ও ট্রলের পাত্র হয়েছেন তিনি এখন যে কোনো সামাজিক বিষয়েও তাকে ঘিরে ট্রল করছেন নেটিজেনরা আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে আর কোনো কূটনীতিক নিজেকে এতটা খেলো করেছেন বলে নজির পাওয়া যায় না বাংলাদেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা যে ভাষায় কথা বলেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পিটার হাসের মন্তব্য একই ধরনের আবার পিটারের এসব অর্বাচীন মন্তব্যে খুশিতে গদগদ বাংলাদেশের কিছু রাজনৈতিক দল ও নেতারা এমনকি ভিসা নীতি ঘোষণার পরপরই বিভিন্ন ফেসবুক পেজ থেকেও যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করে পোস্ট করতে দেখা গেছে শুধু তাই নয় পিটার হাসকে বাংলাদেশের সত্যিকারের বন্ধু হিসেবে অভিহিত করে ইসলামী ছাত্র শিবির পরিচালিত বাঁশের কেল্লা পেজ থেকেও পোস্ট করা হয় সোশ্যাল মিডিয়ায় পিটার হাস এবং মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের যখন এই অবস্থা তখন সাম্প্রতিক ঘটনা বলিতে চোখ রাখলে উঠে আসে বব মেনেন্ডেজ নামে এক ডেমোক্র্যাট সিনেটরের নাম মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষের এই সদস্য কদিন আগেও ছিলেন বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান দুর্নীতির অভিযোগ মাথায় নিয়ে পদত্যাগ করতে হয় তাকে এখন আছেন বিচার বিভাগীয় তদন্তের মুখে মিশর সরকারের সহায়তা পাইয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিন ব্যক্তির কাছ থেকে নগদ টাকা স্বর্ণালঙ্কার সহ মূল্যবান সামগ্রী ঘুষ নিয়েছিলেন তিনি শুধু এটি নয় এর আগেও তিনবার নৈতিক স্খলনের অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে এই বব মেনেন্ডেজ এক সময় বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা র্যাবের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে চিঠি দিয়েছিলেন ট্রাম্প প্রশাসনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেওকে নিরপেক্ষ বিশ্লেষকদের কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেন বব মেনেন্ডেজ টাকার বিনিময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন তাহলে কি বাংলাদেশের র্যাবের ক্ষেত্রেও একই পথ অনুসরণ করেছেন তিনি অর্থাৎ কারো কাছ থেকে অনৈতিক সুবিধা নিয়ে র্যাবকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন এই মার্কিন রাজনীতিক 
প্রশ্ন এরকমও রয়েছে যে সকল কূটনৈতিক শিষ্টাচার ভুলে ঢাকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস যেভাবে রাজনৈতিক কর্মীর মতো মন্তব্য করে যাচ্ছেন সেখানেও কি অর্থের লেনদেনের কোনো যোগ আছে উত্তর তোলা থাকলো ভবিষ্যতের কাছে নিশ্চয়ই একদিন আলোতে আসবে সব যেমন পাতাল ফুড়ে উইকিলিক্স বের করে এনেছে মার্কিন প্রশাসনের অনেক কালো অধ্যায় হয়তো ফিনিক্স পাখির মতো আসবে এমন কেউ যে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরবে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নিশান আড়ালে আবডালে মার্কিনীদের দগদগে কালো ঘা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা বঙ্গোপসাগরে তীব্র ঢেউয়ে বিকল হয়ে ডুবছিল জাহাজ দিকবিদিক ভাস ছিলেন তেরো নাবিক বাঁচার আশাও ছেড়ে দিয়েছিলেন অনেকে রাতভর সাগরের উদ্ধশ্বাস অভিযানে তাদের উদ্ধার করল কোস্টগার্ড অনেক বিশ্বাসের ক্যামেরায় দেখুন শফিকুল আলমের রিপোর্ট গভীর সাগরে ডেউয়ের তুরে বিকল জাহাজ ডুবন্ত জাহাজে বাঁচার আকুতি নাবিকদের তাদের উদ্ধারে রাতভর রুদ্ধশ্বাস অভিযান কোস্টগার্ডের শনিবার সকালে সাতশো পঞ্চাশ টন কয়লা বোঝাই করে ঢাকায় যাচ্ছিল এমবি হুমায়রা লাইটের জাহাজ বঙ্গোপসাগরের ভাসানচর থেকে দশ নটিকাল মাইল দূরে প্রবল ঢেউয়ে প্রথমে জাহাজের হ্যাচে পানি ঢুকে পরে ইঞ্জিন বিকল হয়ে ডুবতে থাকে জাহাজটি খবর পেয়ে রাতে কোস্টগার্ডের উদ্ধারকারী জাহাজ সবুজ বাংলা তেরো নাবিককে উদ্ধার করে রোববার সকালে তাদের আনা হয় কোস্টগার্ড পতেঙ্গা পনেরো নম্বর ঘাটে জাহাজে ইঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জাহাজটি উত্তাল সমুদ্রে নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে ভাসতে থাকে দুঃসাহসিক উদ্ধার অভিযানের মাধ্যমে অর্ধ দু ঘন্টা তেরো জন ত্রুপ্রুকে উদ্ধার করা হয় নাবিকরা জানান গভীর সাগরে যখন জাহাজটি ডুবছিল তখন বাঁচার আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন অনেকে জানান শ্বাস রুদ্ধকর সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা স্যার রোলিং এর পানির বাড়িতে এসে হাজার ভিতরে হালকা ভেঙে प्राथमिक চিকিৎসার পরে মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম আগের ছিনতাই মামলায় হাজিরা দিতে আদালত থেকে ফেরার পথে আবারও পনেরো লাখ টাকা ছিনতাই করল পেশাদার একটি ছিনতাই চক্র চট্টগ্রামের পাহাড়তলির এই ঘটনায় মূল হত্যা সহ তিন ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ তবে ছিনতাইয়ের টাকায় বিয়ের কেনাকাটা সহ ভাগ বাটরা হয়ে যাওয়ায় সাড়ে এগারো লাখ টাকা উদ্ধার করতে পেরেছে গোয়েন্দা পুলিশ আশরফুল আলম মামুনের ক্যামেরায় ফিরদৌ স্লিপ রিপোর্ট সিসিটিভির ফুটেজে দেখা যায় আঠারোই সেপ্টেম্বর দুপুর বারোটার দিকে বাজারের ব্যাগ ভর্তি করে নিজের পেনশনের চোদ্দ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা ইসলামী ব্যাংকের পাহাড়তলি শাখা থেকে তুলে আগ্রাবাদের দিকে যাচ্ছিলেন ষাট বছর বয়সী রেলওয়ের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী মোহাম্মদ রুহুল আমিন এই সময় পেছন থেকে দ্রুত গতিতে আসা এক সিএনজি থেকে ছো মেরে অনেকটা ফিল্মি কায়দায় ব্যাগটা টেনে নিয়ে যায় তাৎক্ষণিক কিছু না বুঝলেও চিৎকার শুরু করেন রুহুল আমিন তার চিৎকারে আশপাশের মানুষ চলন্ত সিএনজি অটোরিকশাকে ধরার চেষ্টা করল उधार पुलिस जाना ग्रेफ्तार तीन जन ही सतर सेप्टेम्बर छिन्तईर आक मामल में हाजिरा दीते इसे परिकल्पना कर आबो छिन्तईर सी एनजी एक पास रेखे दादा अबजार्व करते क्या नाम बैंक थे साशा इस समय नाम से देखे उकी दिए देखे एक हजार टाइम नोट मैं नोटे इटा देखा जा पेशादार ए तीन छिन्तुदे छिन्त मामला छाड़ाओ बे कई थाना अस्त्र मामला रही समय चट्टग्राम গত চব্বিশ ঘন্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও সতেরো জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা ছাড়ালো এক হাজার ছয় জনে নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দুই জন রোববার ডেঙ্গু বিষয়ক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয় 
এর আগে দু হাজার বাইশ সালে ডেঙ্গুতে দেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ দুইশো একাশি জন মারা যান ওই বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরে ডেঙ্গুতে সাতাশ জনের মৃত্যু হয় চলতি বছর ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যায় ব্রাজিলকে পেছনে ফেলে শীর্ষ দেশের তালিকা এখন বাংলাদেশ চলতি মাসেই আলোর মুখ দেখছে এক গুচ্ছ বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প পারমাণবিক জ্বালানির মালিকানা বুঝে নেওয়ার পাশাপাশি সড়ক ও রেল যোগাযোগের বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই সাথে চালু হবে বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল উত্তরার মেট্রো রেল ছুটবে মতিঝিল পানে আর পদ্মা পাড়ি দিয়ে ট্রেন যাবে ফরিদপুর কেবল তাই নয় নদীর তলদেশে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম টানেলের যাত্রাও শুরু হবে সরকার প্রধানের হাত ধরে ফারুক ভাই রবিন জানাচ্ছেন বিস্তারিত পারমাণবিক শক্তিধর বৈশ্বিক এলিট ক্লাবে বাংলাদেশকে যুক্ত করার মহানির্মাণযোগ্য রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পাবনার ঈশ্বরদীতে নির্মাণাধীন দেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্পে জ্বালানির যোগার নিশ্চিতে রাশিয়ার নভোসি বিরস থেকে দেশে এসে গেছে ইউরেনিয়াম আর পারমাণবিক এ জ্বালানির মালিকানা বুঝে নেয়ার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবে বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগ দিতে মার্কিন সফর শেষে প্রধানমন্ত্রীর দেশে ফেরার পরদিনই হবে জ্বালানি হস্তান্তর আয়োজন নতুন যুগে প্রবেশের এই মাহেন্দ্রক্ষণে ভার্চুয়ালি যুক্ত থাকবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এর দুই দিনের মাথায় আরও একটি স্বপ্ন জাগানিয়া যাত্রা সাত অক্টোবর আংশিকভাবে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল উদ্বোধন করবেন সরকার প্রধান তবে এখানেই শেষ নয় স্বপ্ন যাত্রা আরও প্রসারিত হওয়ার অপেক্ষায় যোগাযোগের দক্ষিণ দোয়ার কল্পনাকে হার মানিয়ে এবার পদ্মা পাড়ি দিবে ট্রেন ঘন্টায় একশো বিশ কিলোমিটার বেগে কমলাপুর থেকে ছুটবে ফরিদপুর পানে দশ অক্টোবর নতুন এই রেলপথের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যানজটে নাকাল ঢাকার স্থবিরতা কাটিয়ে নগরবাসীর জন্য অপেক্ষা করছে গতিময় যাত্রার আরও একটি অধ্যায় চলতি মাসেই চালু হচ্ছে মেট্রো রেলের আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশ আগামী তেইশ অক্টোবর এই নবযাত্রার উদ্বোধন করবেন সরকার প্রধান এগিয়ে চলার গল্প বলছে বন্দরনগরী চট্টগ্রামও নির্মাণযোগ্য পেরিয়ে যান চলাচলের জন্য প্রস্তুত নদীর তলদেশে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম টানেল কর্ণফুলির দুই পার্কে সংযুক্ত করে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ করার অপেক্ষায় বঙ্গবন্ধু টানেল টানেলের ভেতর চার লেনের সড়ক গতি আনবে জনজীবনে আগামী আটাশে অক্টোবর এই মহাপ্রকল্পের আনুষ্ঠানিক যাত্রার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এসব উন্নয়ন প্রকল্পের প্রভাব কেবল যোগাযোগ ব্যবস্থা আমল বদলে দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না অর্থনীতিতে রাখবে গতিশীল ভূমিকা এগুলোর ইনডাইরেক্ট বেনিফিটটাই হলো গুরুত্বপূর্ণ যেটা অন্য অর্থনৈতিক উদ্যোগকে চাঙ্গা করে যেমন পদ্মা ব্রিজ যখন হলো তখন বদ্দা ব্রিজের আশেপাশে অনেক অর্থনৈতিক উদ্যোগ তৈরি হলো উত্তর এবং দক্ষিণের মধ্যে মোবিলিটি অফ ইকোনমিক ফ্যাক্টর বেড়ে গেল প্রতিযোগিতা বেড়ে গেল চলতি মাসে বৃহৎ প্রকল্প উদ্বোধনের পাশাপাশি কয়েকটি বড় প্রকল্পের নির্মাণ কাজের ভিত্তি স্থাপনেরও কথা রয়েছে ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ সরকারের বেঁধে দেওয়া দামও যখন কার্যকর হচ্ছে না তখন পাইকারি আরতি অভিযানে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বাড়তি দাম নিয়ে প্রশ্ন আমরা যাই ব্যাপারী বলে আমদানি করছি 
বাজার মোটামুটি তিন চার টাকা কমে আছে মানে আজকের যেই পরিবেশ হয়েছে আবার দেখা যায় আমদানি করবো না বাজার অটোমেটিক বাড়বে তখন তারা কি করবো খুচরা বাজারের পাশাপাশি পাইকারি আরতেও নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে সরকারি সংস্থাগুলো তবুও সরকার নির্ধারিত দাম কেন কার্যকর হচ্ছে না এমন প্রশ্নে ভোক্তা অধিকারের এই কর্মকর্তা জানালেন পাইকারি ব্যবসায়ী ও আমদানিকারকরা শুনছেন না তাদের কথা ওনারা ওনাদের মতো করে আলু কিনে নিয়ে আসতেছেন আসতেছেন এবং এখানে বেশি রেটে বিক্রি করছেন আড়তে আড়তে বেশি রেটে বিক্রি করলে আড়তারও বেশি রেটে বিক্রি করছেন খুচরা ব্যবসায়ীর কাছে খুচরায় আলুর কেজি সর্বোচ্চ হওয়ার কথা ছত্রিশ টাকা আর পেঁয়াজ চৌষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি টাকা সেখানে কারওয়ান বাজারেই পাইকারিতে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে বিরাশি থেকে পঁচাশি টাকা আর খুচরা বাজারে নব্বই থেকে পঁচানব্বই টাকা খুচরা বিক্রেতারা বলছেন পাইকারিতেই আলু কিনতে হচ্ছে আটত্রিশ টাকায় টাকা যদি মনে করেন না কমাইতে পারে কলের স্টোরে তাহলে তো আমাদের ই নেই কারণ আমরা আমি কিনি বেশি সীমিত লাভে বেশি সর্বোপরি সকল মালই কিন্তু বাড়ে কমে না আমি ব্যবসায়ী হইলো কিন্তু আমি অন্য অন্য পণ্যগুলা কিনা খাইতে হইতেছে মূলত বৃদ্ধি হয় অন্যদিকে আমদানি স্বাভাবিক হওয়ায় এক ধাক্কায় অর্ধেক কমে দেড়শোতে নেমেছে কাঁচা মরিচের কেজি তবে আলু পেঁয়াজের মতো অনেক পণ্যের দাম এখনো অস্বাভাবিক ও নাগালের বাইরে বলে দাবি ক্রেতার আমাদের খাইতে হবে আগে বিশ টাকা খরচ করতাম এখন দশ টাকা খরচ করি এই এভাবে চলতেছি আমরা আশি টাকা নিজের তরকারি নেই কিন্তু আমাদের তো সাধারণ গরিব মানুষ আমরা তো নির্ণয় আমাদের তো চলা কষ্ট হয় গত তেরো সেপ্টেম্বর আলুর উৎপাদন ও বিপণন খরচ হিসেব করে পাইকারিতে সাতাশ টাকা তেষট্টি পয়সা এবং খুচরায় পঁয়ত্রিশ টাকা সাতাশি পয়সা নির্ধারণ করে দেয় সরকার একই সঙ্গে দেশি পেঁয়াজের দাম পাইকারিতে বাহান্ন টাকা পঁয়তাল্লিশ পয়সা এবং খুচরায় চৌষট্টি টাকা একানব্বই পয়সা করা হয় আলতাফ হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা কমিশন বাড়ানোর দাবিতে এক মাসের ব্যবধানে আবারও জ্বালানি তেল উত্তোলন ও পরিবহন বন্ধ রেখেছেন খুলনার ডিপো মালিকরা এতে দেশের চোদ্দটি জেলার পাম্পে তেল সরবরাহ বন্ধ রয়েছে ঘুরছে না চাকা ডিপোর সামনে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে জ্বালানি তেল পরিবহনকারী লরি রোববার সকাল আটটা থেকে খুলনার পদ্মা মেঘনা ও যমুনা ওয়াইল ডিপো থেকে জ্বালানি তেল উত্তোলন বন্ধ রয়েছে জ্বালানি তেল বিক্রির উপর কমিশন বৃদ্ধির দাবিতে তেল উত্তোলন বন্ধ রেখেছে ট্যাঙ্ক লরি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন ও জ্বালানি তেল পরিবেশক সমিতি এতে খুলনা থেকে দেশের চোদ্দটি জেলার পাম্পে তেল সরবরাহ বন্ধ রয়েছে অলস সময় পার করছেন শ্রমিকরা মালিক সমিতির কি অবস্থা এখন তারা কখন তেল দেবে কি দেবে না এখন সেটা সম্পূর্ণ মালিকদের বিষয় বিভিন্ন জায়গা দেওয়া যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন রকম জায়গা জ্বালানি তেল ব্যবসায়ীরা বলছেন তেল বিক্রির উপর সাড়ে সাত শতাংশ কমিশন দাবি করলেও মাত্র সাতচল্লিশ পয়সা কমিশন বাড়িয়ে চিঠি দিলেও সেটিও কার্যকর না করায় তেল উত্তোলন বন্ধ রেখেছেন তারা চল্লিশ পয়সা কমিশনের ভিত্তিতে আমরা পেমেন্ট করে নিয়ে বলে যে না চিঠি আসছে কিন্তু কোন আমাদের মৌখিক এখন অর্ডার আসে নাই এটা তিরিশ তারিখ জন বলছে মনে হয় আপনারা এক তারিখে পাবেন আমরা এক তারিখে আজকে তেল নিতে আসছি আমরা এসে দেখি যে না এখনো কোনো অর্ডার আসে নাই গভর্নমেন্ট একটা গেজেট দিয়েছে সেই গেজেট অনুযায়ী চল্লিশ পয়সা কম আছে তাতে আমাদের চল্লিশ পয়সা আর কি কম পেমেন্ট করতে হয় কমিশনটা আমরা এখন বললে আমরা এখনই আমরা তেলটা উত্তোলন করব খুলনার পদ্মা মেঘনা ও যমুনা তিনটি জ্বালানি ডিপো থেকে গড়ে প্রতিদিন শতাধিক লরি চোদ্দটি জেলার বিভিন্ন পাম্পে তেল সরবরাহ করে থাকে আব্দুল্লাহ আল মামুন রুবেল সময় সংবাদ খুলনা দেশ জুড়ে রবি ফোর পয়েন্ট হাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নাম ব্র্যান্ড হিসেবে ব্যবহার করে তার পরিবারের সদস্যরা কোটি কোটি ডলারের ব্যবসা করে যাচ্ছে ছেলে হান্টার বাইডেন দুই ভাই জেমস ও ফ্রান্সিস বাইডেন গড়ে তুলেছেন রাজত্ব মার্কিন গণমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য অন্যদিকে ট্রাম্প সহ রিপাবলিকানদের দাবি শুধু পরিবারের সদস্য নয় প্রেসিডেন্ট বাইডেন নিজেও গড়েছেন সম্পদের পাহাড় এরই মধ্যে কংগ্রেসে বাইডেনকে অভিশংসন ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতিসহ নানা অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছেন রিপাবলিকানরা দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক জীবনের পর দু হাজার একুশ সালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে হোয়াইট হাউসে প্রবেশের স্বপ্ন পূরণ হয় জো বাইডেনের তবে প্রথমবার তিনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন উনিশশো সালে উনিশশো নির্বাচনে ডেমোক্রেট দলের প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী ছিলেন তিনি বিবিসি বলছে অন্যের লেখা চুরি ও অসততার অভিযোগে সে সময় প্রচারণা থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন বাইডেন 
দীর্ঘ রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে মার্কিন সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন বাইডেন দু থেকে দু সাল পর্যন্ত ওবামা প্রশাসনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি এ সময় তার নামকে রাজনৈতিক ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন বাইডেন তার নামের এই ব্র্যান্ডিং নিয়েই একটি অনুসন্ধানের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে মার্কিন গণমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল প্রতিবেদনে বলা হয় বাইডেনের নাম ব্যবহার করে কোটি কোটি ডলারের ব্যবসা করে যাচ্ছেন তার পরিবারের সদস্যরা গড়েছেন বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তার ছেলে হান্টার বাইডেন দুই ভাই জেমস ও ফ্রান্সিস বাইডেনের বিরুদ্ধেই অভিযোগ বেশি দু হাজার একুশ সালে একটি স্মৃতিকথা প্রকাশ করেন হান্টার বাইডেন সেখানে তিনি লেখেন ট্রাম্পের ছেলেদের মতো বাবার নামের ফায়দা না উঠিয়ে অন্যদের জন্য কাজ করেছেন তিনি যদিও ওয়াল স্ট্রিটের প্রতিবেদন বলছে ভিন্ন কথা সম্প্রতি আগ্নেয়াস্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হান্টারের বিরুদ্ধে অভিযোগ বাবা ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন চীন ইউক্রেন সহ বিভিন্ন দেশে ব্যবসায়িক নানা চুক্তি ও লেনদেন করেছেন তিনি শুধু ইউক্রেনের একটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বছরে দশ লাখ ডলার নেন হান্টার চীনের তেল কোম্পানি থেকে হীরার আংটিনের অভিযোগ রয়েছে আর সব ক্ষেত্রে বাবার পদের প্রভাব খাটিয়েছেন হান্টার দু সালে ইরাকে আগ্রাসন শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র সেই যুদ্ধে বুশ প্রশাসনের প্রতি নিজের সমর্থন দিয়েছিলেন বাইডেন বর্তমানে যুদ্ধ কবলিত দেশটিতে এক লাখ বাড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে আর এই কাজটি করছে বাইডেনের ছোট ভাই জেমস বাইডেনের প্রতিষ্ঠান অন্যদিকে তার আরেক ভাই ফ্রান্সিস বাইডেনও বিভিন্ন ব্যবসায় জড়িত তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে কোনো ব্যবসা সংক্রান্ত মিটিংয়ে বিদেশি অংশীদারদের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপচারিতের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রেসিডেন্টকে সঙ্গে রাখতেন তারা অনেক সময় বাইডেন নিজেও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলতেন এমনকি অংশীদারদের সঙ্গে বাইডেনকে পরিচয় করে দেওয়া হতো দ্য বিগ গাই হিসেবে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের মতোই একই অভিযোগ ট্রাম্প সহ রিপাবলিকানদের তাদের দাবি ছেলে ও ভাইদের ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন জো বাইডেন এমনকি এসে ব্যবসা থেকে নিজেও লাভবান হয়েছেন গেল সপ্তাহেই কংগ্রেসে বাইডেনের বিরুদ্ধে অভিশংসনের প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছেন রিপাবলিকানরা আর চীনের সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তির কারণে হান্টারের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে এফবিআই তার বিরুদ্ধে কর ফাঁকি ও অর্থ প্রচার সহ কয়েকটি আর্থিক অনিয়মের তদন্ত চলছে যদিও প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে হোয়াইট হাউস রিপাবলিকানরা প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে ক্রমাগত মিথ্যা বলছে দাবি করে এসব অভিযোগের কোনো প্রমাণ নেই বলে উল্লেখ করা হয়েছে